Sziasztok! Ma ezt a sminket fogom nektek elkészíteni. Ez az egyik kedvenc sminkem, elég sokat viselem mostanában, és mindig meg is dicsérik, mikor ezt viselem, úgyhogy ezért gondoltam, hogy elkészítem nektek is, mert nekem is nagyon tetszik, másoknak is szokott tetszeni, úgyhogy gondolom, hogy nektek is fog tetszeni. Nagyon-nagyon egyszerűen elkészíthető smink, szerintem minden hajszínhez, bőrszínhez, szemszínhez kiválóan passzol, úgyhogy bátran bárki elkészítheti, gyorsan megvan, körülbelül 15 perc alatt az egész, és most mutatni fogom lépésről lépésre, hogy hogyan készített el ezt a sminket, mutatom még egyszer egy picit közelebbről is. Remélem, hogy tetszik nektek, és velem tartotok, úgyhogy kezdjük is el! Első lépésnek felviszem a L'Oreal True csalapozót, és egy alapozó ecsettel eldolgozom. Ezután a Catrice Camouflage korrektor viszem fel a szem alatti területre, és majd az orra a homlok középső területére is az ára, tehát korrektor és highlighter egyben a kettő. Majd ugyanezen az alapozó ecsettel, amivel az alapozót eldolgoztam, szépen eldolgozom a korrektort is. Azután fixálom a szem alatti területet, én most egy matt fehér szemhépúdát használok erre. Az én nekem nagyon tetszik, hogyha a szem alatti terület kifejezetten világos, és lehet, hogy ez most a kamerába túl világos az ott fehérnek is tűhet, de az életben ez teljesen szép és, és természetesebb hatású volt. És ugyanezt a matt fehér szemhépúdát felviszem a szemöldökcsontra és egy picit a belső szemzúkba is. Ezután fixálom a teljes arcot, egy transzparent árnyalatú púderrel, nekem ez az Eddie Van Kauzer New York púdere. És ha ezzel meg vagyok, jöhet a bronzosítás, én az Essence Sun Club bronzosító púderét használom. És kontúrozok fel az, az, az arccsont, majdnem azt mondtam, hogy álcsont, tehát arccsont alatti területen, majd a homlok két oldalán, az orr két szélén, egy picit az A vonalon, és egy picit leviszem a nyakra is majd. És most jöhet a pirosítás. Én a Milani 01-es Dolce Pink árnyalatú pirosítóját használom, amit sajnos úgy tudom, hogy nálunk nem lehet kapni, mert nekem ezt a nagyon-nagyon kedves gyerekkori barátnőm, a Lisz hozta egyenesen Amerikából, úgyhogy ezúton is nagyon-nagyon köszönöm neki. Viszont valami hasonló pirosítóval pirosíthatok ti is. Ezután jöhet a szemöldök, én az Essence blond álnyalatú szemöldök teruzáját használom. Először átfésülöm a teljes szemöldököt, utána pedig apró mozdulatokkal kitöltöm, formázom a természetes ívét a szemöldökömnek. És ezután újra átfésülöm a szemöldököt. Most 
most az Ibrosénak ezzel a gyönyörű mat, rozé, barnás, rozé árnyalatú személy púderével, illetve személy púderét felviszem a személyi tővonali részére, egészen a belső szemzuktól a külsőig végig, és szépen egy satírozó ecsettel eldolgozom. És ugyanezt a szint, ugyanezzel az ecsettel egy picit felviszem az alsó szempillasor külső sarkához is. Most pedig a Miss Rose paletta, gyönyörű szép rózsa arany színét felviszem, ahogy láthatjátok, gyűrű súlyjal a teljes mozgó szemhéjra. Több rétegben is felviszem egészen addig, amíg elégedett nem vagyok a szín eredménye. Ezután ugyanazzal a satírozó ecsettel összedolgozom a két szint a mélyítővonali részem. Most az Essence-nek ezt a sötét szürke szemceruzáját felviszem az alsó vízvonalra. és jöhet a szempillaspirál, én az ibrosi szexi páp szempillaspiráját használom a főső és az alsó szempillákra is. És lassan, lassan, és lassan elkészül a sminkünk. Most az Avonnak a Pink Kashmir ányalatú szájkontúr ceruzájával kontúrozok. Ez egy gyönyörű szép Pink Nude szájkontúr ceruza. És ezután pedig az Essence-nek, majd az Essence-nek a 07-es ányalatú Natural Beauty rúzsával rúzsoszok. És ha ezzel is meg vagyunk, akkor el is készült a teljes mink. És ez már a finis kép. Remélem, hogy tetszik nektek, és elkészítitek. Remélem, legközelebb is velem tartjatok. Legyen szép napotok, sziasztok!